നമസ്കാരം അഗ്രിടെക് ഫാമിംഗ് യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ആടുകൃഷിയെ കുറിച്ചാണ് തമ്മിൽ കണ്ടിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആടുകൃഷിയും പ്രവാസിയും എന്നാണ് നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആടുകൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന പ്രവാസികളോടും ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നിട്ട് ആടുകൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പല സുഹൃത്തുക്കളും ഉണ്ട് അവരോടും കൂടെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ ഷെയറും ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് കൂടുതൽ ആളുകൾ അറിയപ്പെടുള്ളൂ അങ്ങനെ കൂടുതൽ ആളുകൾ കണ്ടാൽ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിൽ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വലിയ ലാഭം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ പ്രവാസികളോടാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പ്രവാസികളോട് പറയുന്നത് എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളവർക്കും ബാധകമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പലരും ആടുകൃഷിയിലേക്ക് എടുത്ത് ചേടുന്ന ഒരു പ്രവണത കാണാറുണ്ട് ഞാനും രണ്ട് രീതിയിൽ ഞാൻ ആടിനെ വളർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു എട്ട് പത്ത് ആടിനെയൊക്കെ വളർത്തുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം അത് കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് എൻ്റെ വല്ലിപ്പാൻ്റെ കാലം മുതലേ അതായത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ കാലം മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കൃഷിയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസും ആണ് പക്ഷേ ആ ഒരു സിസ്റ്റം ഇട്ടിട്ട് ഞാനും എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തും കൂടെ കുറച്ച് വലിയ രീതിയിൽ ഒരു ആട് ഫാം തുടങ്ങി അപ്പോൾ ആ ആട് ഫാം എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഗൾഫിലുള്ള ഒരാളാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പിന്നെ കണ്ടാൽ മിണ്ടാത്ത അവസ്ഥയിലെത്തി അത് വേറെ വിഷയം അപ്പോൾ ആ ഒരു ആട് ഫാമിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്രവാസികളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആട് കൃഷി വീട്ടിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എട്ടോ പത്തോ ആടിനെ വളർത്തുമ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു ഒരു തൊഴിലാളിയുടെ ആവശ്യമൊന്നും വരാറില്ല കാരണം എപ്പോഴും നമ്മൾ വൈകുന്നേര സമയത്ത് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഓഫീസിലെ ജോലിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പണിക്ക് പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു കുറച്ചു നേരം തിന്നുന്നു അത് തിരിച്ചു വരുന്നു നമ്മൾ അകത്ത് കയറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൊടുത്ത് അതിനെ അവിടെ ഇടുന്നു അതാണ് സിസ്റ്റം അതിൽ പ്രസവിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവും അങ്ങനെ പോകുന്നു അതിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് തലവേദനകളൊന്നും വരാറില്ല പക്ഷേ അതേ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ സുഹൃത്തും ഞാനും കൂടെ ചെയ്ത ഫാമിൽ ഏകദേശം ഒരു എട്ട് ലക്ഷം രൂപയോളം അതിൽ കൂടിന് തന്നെ ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ട് കൂടിന് മാത്രം എട്ട് ലക്ഷം രൂപയോളം ചിലവാക്കി പി വി സിയുടെ ഫ്ലാറ്റ് ഫ്ലോറുകൾ ഇട്ടു ഫുള്ള് വലിയ സ്ട്രക്ചറുകളും മേൽക്കൂരയൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി ഷീറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറേ ആടുകളൊക്കെ ഇറക്കിയാൽ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണണം അവസാനം വരെ എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പിടികിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്തിന് കൃഷിയായിട്ട് വലിയ ബന്ധമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അവർ കുറച്ച് സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പോൾ ഗൾഫിൽ നിന്ന് പ്രവാസം നിർത്തിയിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ഫാം ഇവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് അവനെ ഞാൻ സഹായിച്ചു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഫാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഫാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ പുല്ല് ഒരു ആറേക്കർ സ്ഥലമുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ അത്രയും വലിയൊരു അമ്പതോളം ആടുകൾക്ക് തിന്നാനുള്ള പുല്ലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ ഈ സുഹൃത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവനോട് അവൻ പല യൂട്യൂബ് വീഡിയോസും കണ്ടിട്ട് പല ഫാമുകളിലും പോയിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഫാമിലെ ആളുകൾ പറഞ്ഞ ഒരു അറിവ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ആട് കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അഡ്വൈസ് ചോദിക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു ഞാൻ അവന് വേണ്ട സഹകരണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തു അതാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അവന് കുറ്റം പറയുന്നില്ല കാരണം ഒരു പ്രവാസി എന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ അറിവൊന്നും ഈ മേഖലയെ കുറിച്ചില്ല ഇവിടെ നടക്കുന്ന തട്ടിപ്പുകളെ കുറിച്ചും ഇല്ല അപ്പോൾ ആടിനെ തീറ്റ കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഭൂമിയുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് റബ്ബറുകളുണ്ട് മറ്റ് ഐറ്റംസൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ പുല്ല് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിലത്ത് കൂടെ ഇഷ്ടംപോലെ പുല്ലുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു പത്തൊൻപത് ആടുകൾ ഈ അഞ്ചാറ് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് മേഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മാസം കൊണ്ട് തന്നെ ആ പുല്ല് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തീർന്നു പിന്നെ ഇതിന് കൊടുക്കാൻ പുല്ലില്ല അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ആട് കൃഷിയെ കുറിച്ച് ആദ്യം പറഞ്ഞ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ
ഈ ആടുകൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നു എങ്ങനെ വന്നു എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്നുള്ളതൊന്നും നോക്കാനുള്ള സമയമില്ല തിരക്കാണ് ഭയങ്കര ബിസിയാണ് നമ്മൾ കാരണം നമുക്ക് ആ ഈ രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് എല്ലാം തീർത്ത് ഷെഡിനുള്ള ആടിനെ ആക്കിയിട്ട് തിരിച്ച് നമ്മൾ മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തിരക്കിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഇദ്ദേഹം ചെയ്തു ഇദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഏറ്റവും വലിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരുന്നു വന്ന ആടുകളിൽ ഒരു പകുതിയോളം ഗർഭം അലസിപ്പോയി അപോഷനായിപ്പോയി അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അപോഷനായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫാമിൽ നിന്ന് വരുമാനം ഒന്നുമില്ല നഷ്ടം കൂടുതലുമാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരും അപ്പോൾ പ്രവാസികൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യാതൊരു കാരണവശാലും തിരക്കിട്ടിട്ട് ഈ കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി തിരിക്കരുത് നിങ്ങൾ ഈ കൃഷി തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങളുടെ മാർക്കറ്റ് പഠിക്കുക രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ അതിന് തീറ്റ കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം കണ്ടെത്തുക മൂന്നാമതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് വലിയ നഷ്ടം വരാതെ മാന്യമായിട്ട് വൃത്തി വരുപ്പുള്ള ഒരു കൂട് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ഒരുപാട് പൈസ ഒന്നും മുടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നീറ്റ് ആയിരിക്കണം പട്ടി കയറരുത് മറ്റ് ജീവികളെ ആക്രമിക്കരുത് എന്നാൽ അവരുടെ മേത്ത് കാഷ്ടവും മൂത്രവും ആവാതെ താഴത്തേക്ക് പോവുകയും വേണം അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ കൂടിൻ്റെ ബേസിക് തിയറി എന്ന് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു കൂട് ഉണ്ടാക്കുക അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആടുകൾ വാങ്ങിക്കുക ആടുകൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ തട്ടിപ്പിൽ പെടുന്നതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ നഷ്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനുള്ളൊരു കാരണം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പോയിട്ട് ജമ്നാപ്യാരി കിട്ടുമോ അഞ്ഞൂറ് കിലോ വെയ്റ്റ് വരുന്നത് കിട്ടുമോ നൂറ് കിലോ വെയ്റ്റ് വരുന്നത് കിട്ടുമോ അമ്പത് കിലോ വെയ്റ്റ് വരുന്നത് കിട്ടുമോ എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു മലബാരി ആടിനെ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവരിക ഒരെണ്ണത്തിന് ഒറ്റ ഒന്നിനെ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവരിക ആ മലബാരി ആടിന് ഒരാഴ്ച നിങ്ങളൊന്ന് തീറ്റി പോറ്റുക പ്രത്യേകിച്ച് ലാഭമൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട വാങ്ങിയിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ ആ ആടിനൊന്ന് വിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ആ ആടിനെ വിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രദേശത്ത് ഇത്ര വെയ്റ്റുള്ള ഒരാടിനെ വിറ്റാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വില കിട്ടും അവിടെ എത്ര പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആടിനെ വിൽക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം വേണം നിങ്ങൾ വലിയ രീതിയിൽ ഫാമിലേക്ക് ആടുകളെ ഇറക്കാനും മറ്റുള്ളതിനൊക്കെ ഇത് തുട കഴിയുന്നതും നിങ്ങൾ ഈ കൂടും മറ്റുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഇത്തരത്തിലൊരു ആടിനെ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ആ കൃഷിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ലാഭം കിട്ടണം എന്നുള്ളതെന്ന് പരീക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അതാണ് കാരണം നമ്മൾ കൂടുണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് നമുക്കിത് പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നിയതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വലിയൊരു എമൗണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നഷ്ടം വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവാസികളോട് വളരെയധികം സ്നേഹത്തോടും ബഹുമാനത്തോടും കൂടിയിട്ട് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഇവിടെ നാട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് കൃഷി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങളെയാണ് ആളുകൾ തട്ടിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇരയാക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ നാട്ടിലെ പ്രധാന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്തമായ ധാരണ പ്രവാസികൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നാട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെയും പറ്റിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ചെറിയ രീതിയിൽ ആടിനെയൊക്കെ വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയും ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ആടുകളെ വലിയ ആടുകളിലേക്ക് ആകർഷിച്ചിട്ട് നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട് കാരണം ചില ഏരിയകളിൽ നമ്മുടെ വലിയ ആടുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഒരു പതിനഞ്ച് കിലോ ഇരുപത് കിലോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ആടിനെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു നാട്ടിൽ ഇറക്കുക അപ്പോൾ ഞാനൊരു കട നടത്താമെന്ന് വിചാരിക്കും ഇറച്ചി ആക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു കട നടത്തുകയാണ് എനിക്കൊരു ദിവസം വിൽക്കാവുന്ന കച്ചവടം നടക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് ഒരു പതിനഞ്ച് കിലോ ഇറച്ചിക്കാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു അമ്പത് കിലോ വെയ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ആടിനെ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിന് എടുക്കില്ല കാരണം എനിക്ക് അത്ര ഇറച്ചി വിറ്റ് പോലും ഒരു ദിവസം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടുത്തെ മാർക്കറ്റുകളിലൊക്കെ ഒന്നും കറങ്ങി വ്യക്തമായ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുക അതായത് കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ എത്രത്തോളം വെയിറ്റുള്ള ആടുകൾ വരെയാണ് എടുക്കുന്നത് എത്രത്തോളം വില അതിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കിലോ വെയ്റ്റുള്ള ആടിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിലയ്ക്കാണ് അവരെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇറച്ചി ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എന്ത് വില വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പഠിക്കുക അതാണ് പ്രവാസികൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇനി സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ആട് കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഒരാളോട് പറയാനുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യം അവിടുത്തെ അതായത് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ആടിന് എന്ത് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ
ആടിന് ഏത് രീതിയിലാണ് വളർത്താൻ പോകുന്നത് അതായത് അഴിച്ചു വിട്ടാണോ വളർത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കെട്ടി ഇട്ടിട്ട് അതായത് കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നിർത്തിയിട്ട് അതിന് പുല്ല് അവിടെ കൊടുക്കാനുള്ള തീരുമാനമാണോ എങ്ങനെയാണ് തീറ്റ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ആദ്യം തീരുമാനം വേണം പിന്നെ പല രീതിയിൽ ആട് കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മാസം നാല് മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പാല് കൂടി തീർന്ന ഉടനെ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആടിനെ ഇറച്ചിക്കായിട്ട് അതായത് മുട്ടനാടുകളെ തിരഞ്ഞ് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഇറച്ചിക്കായിട്ട് അതിനെ മാത്രം വിൽക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിൽ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് വളർത്തുന്നതിൻ്റെ സ്റ്റൈലാണ് അതായത് കുറച്ച് ആളുകൾ അഴിച്ചു വിട്ടിട്ട് ആടിനെ പുറത്തേക്ക് അഴിച്ചു വിട്ട് വളർത്തുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാർ കെട്ടി നിർത്തി ചെയ്യുന്നവരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഴിച്ചു വിട്ട് വളർത്തുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പുല്ല് നടുക അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല പക്ഷേ അവിടെ ഉള്ള ഒരു ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വീടുകളൊക്കെ പുതു പുതുതായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മേച്ചിൽ പുറങ്ങൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓരോ ഏരിയക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഏരിയയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കുക ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ അഴിച്ചു വിട്ട് വളർത്തുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ ആ സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും പുല്ല് നടണം ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ നാൽക്കാലികൾ എന്തിനെങ്കിലും വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പുല്ല് നട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ മറ്റെന്തിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാവൂ അപ്പോൾ ഒരു അമ്പത് സെൻറ്റ് സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഏകദേശം ഒരു മലബാറി ആടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു പത്തിരുപത് ആടുകളെയൊക്കെ വളർത്താനുള്ള പുല്ല് ധാരാളമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ മുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് ദിവസം പുല്ല് കിട്ടിയാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ആട് ഫാമ് പകുതി വിജയിച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം പിന്നെ വരുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളിതിന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് തീറ്റ അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ പശുവിനാണെങ്കിൽ കാലിത്തീറ്റ പെല്ലറ്റൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള ഒരു തീറ്റ ഈ ആടുകൾക്കും കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവുകയും പ്രസവത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതിരിക്കുകയും ഗർഭം അലസി പോവാതിരിക്കുക ഒപ്പം തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ വളർച്ച എത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ തീറ്റകൾ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു വ്യക്തമായ ഐഡിയ വേണം ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പല പല തീറ്റകൾ അതായത് ഇപ്പോൾ തവിടുകൾ പിണ്ണാക്കുകൾ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളുടെയൊക്കെ വില നമ്മൾ പഠിച്ചു വച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ അതും കൂടെ കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആട് കൃഷി ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആടിൻ്റെ കൂടിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ കൂടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ കൂടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ കൂടുകൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ കൗങ്ങിൻ്റെ അലകുകളോ അല്ലെങ്കിൽ പട്ടികയോ പലകയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന നാടൻ കൂടുകൾ അപ്പോൾ മറ്റൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹൈടെക് കൂടുകൾ അതായത് പി വി സിൻ്റെ സ്ലാറ്റഡ് ഫ്ലോറുകളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ല ലക്ഷ്വറി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കൂടുകൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആടിൻ്റെ കൂടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അവിടെ ലക്ഷ്വറിക്ക് അല്ല പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മളെപ്പോഴും അവിടെ സൗകര്യങ്ങൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്കെപ്പോഴും പുല്ല് കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എപ്പോഴും വെള്ളം കിട്ടാനുള്ള സംവിധാനം ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആടിനെ മാത്രമല്ല നോക്കുന്നത് നമുക്ക് മറ്റൊരു പണിക്ക് പോകണമെങ്കിലും പോവാം അപ്പോൾ വെള്ളം കിട്ടിയോ എന്നുള്ള പേടി വേണ്ട പുല്ല് നമുക്കതിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പണിക്ക് പോവാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണ് കൂടുണ്ടാക്കുന്നത് കൂടുണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ടൊരു വീഡിയോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് പി വി സിൻ്റെ സ്ലാറ്റഡ് ഫ്ലോറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ നമുക്കൊരു ഹൈടെക് കൂട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരത്തിലൊരു കൂട് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് പിന്നെ ഇത്തരം വീഡിയോസൊക്കെ 